የምጣኔ ሀብት ምሁሩና ፖለቲከኛው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ላለፉት 10 አመታት በትጥቅጥ ገሌ ቆዮና በቅርቡ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወስኖ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ያርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀ መንበር ናቸው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከኢቲቪ ብርቱዌክ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት በአገሪቱ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተገኘውን ለውጥ እንዲመጣ በማስቻል በኩል ንቅናቄያቸው የበኩሉን ጥረት ማድረጉ እንገልጿል ሁሉ ግዜም እኛ በ የምናረገነበረው እንግዲህ ሰላማዊ ትግል እንትሮች ምንድናቸው ናቸው በፕሮፓጋንዳ በአገር ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ማህበረሰቡን በማደራጀት የመሰራቸው ስራዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ ስንሰራ ነበር ኢንፋክት ወደ መሳሪያ ሚለው እንትን سنገባበት ሁሉ ግዜም እነኚህ አንድ ላይ ምሄዱ እንጂ አንደኛው አንደኛው ይበለጠ የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም በሚል ነበር سنሄድበት የነበረውና ከመጀመሪያ ጀምሮ ግንቦት ሰባት ከተቋቋመ ጀምሮ سنሰራ የነበረው አገር ውስጥ የማደራጀት አገር ውስጥ መልክታችንን የማስተላለፍ የስራአቱን አንባግነት የማጋለጥ እንደኛ አይነት ስራዎች ነበር سنሰራ ያለበት በቀጥታ አመት በሚደረገው ቤራዊ ምርጫ የፍትና የዲሞክራሲ ተቋማት መጠናከር እንዳለባቸው የገለጹት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የምርጫ ህጉን መሻሻል እንዳለበት ተናግሯል እንደኛ ተቋማት ላይ ውይይት መደረግ አለበት የፖለቲካ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር የፖለቲካ ኃይሎች በመሆኑ ተሰብስቦ ይሄ የጨዋታ ህግ በምን መልክ መሻሻል አለበት በምን መልክ መቀየር አለበት የፖለቲካ ኃይሎች ብቻ አይደለም የሙራን ሁሉ ተሳትፎበት ምን የትኛው ህግ ነው ነጻ ምርጫ ለማድረግ ያስቸገረው እንዴት እናስተካክለው የትኞቹ ተቋማት ናቸው በደም እንዲሰሩ መደረግ ያለበት ምርጫ ሙር በምን መልክ ነው መስተካከል አለበት የዳኝነት ስርዓቱ በርግጥም ኡነተኛ የዳኝነት ስርዓት እንዲሆን እና ከ መንግስት አስፈጻሚ አካል ነጻ እንዲሆን ምን ማድረግ አለበት እነኚህም ማገና ቀጣይ ስራዎቻችን ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንዳሉት በአገሪቱ የተጀመረውን ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ለማስቀጠልና ለመደገፍ ሁሉም ከስሜት በመራቅ ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባልም ብለዋል ይሄን ለውጥ ለመቀልበስ የሚደረጉ ሙከራዎች ሊኖሩ እንደሚችሉና እንደዛ አይነት ነገር እንዳይፈጠር እንዲተነቀቅ የኛ ደጋፊዎችም የኛን हिसाब የሚያምኑ ሰዎች ከምንም አይነት ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምንም አይነት ከሌላ በኩል የሚመጣባቸው ፕሮቮኬሽን ቢኖር ለሱ እንትን እንዳያደርጉ መምከር መንግስት ሲሳሳት ወር ተሳስቷል ብለን ስናምን ያንን ስተት መንገር ያ ስተት እንዳይ እንዳይ ይሄ ነው የኛ ስራው